বন্ধুরা বিরাট বড় খবর চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে আর মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে আছে চন্দ্রয়ান থ্রি এটা শুনে আপনি নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন আমিও সত্যি অবাক হয়েছিলাম যেমনটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল যে উনিশ তারিখ মাঝরাতে বা কুড়ি তারিখ ভোরবেলা ল্যান্ডার বিক্রমের ইঞ্জিন চালু করা হবে এবং তাকে চাঁদের চারপাশে শেষ কক্ষপথে প্রবেশ করানো হবে তো ফাইনালি এখন ল্যান্ডার বিক্রম একেবারে চাঁদের কাছের কক্ষপথে পৌঁছে গেছে এই খবরটা যখন আমি রাতে দেখেছিলাম সত্যি আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম তবে এই আনন্দের পাশাপাশি একটা খারাপ খবর আছে সেটা হচ্ছে লুনা টোয়েন্টি ফাইভেরও গতকাল রাতে চাঁদের এই কাছের অরবিট বা প্রি ল্যান্ডিং অরবিটে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ইঞ্জিনে বিশাল সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে সে কিন্তু এই নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারেনি এই গোটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হবে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন সবার প্রথমে আমরা ইসরোর আপডেট সম্পর্কে দেখে নেব দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড ফাইনাল ডিবুস্টিং অপারেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি রিডিউস দ্য এলএম অপারেশন টু টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার বাই ওয়ান থার্টি ফোর কিলোমিটার অর্থাৎ দ্বিতীয় বা শেষ যে ডিবুস্টিং অপারেশন সেটা সফলভাবে ল্যান্ডার মডিউলের কক্ষপাতকে আরও ছোট করে নিয়ে এসে কত সেটা হচ্ছে পঁচিশ কিলোমিটার বা একশো চৌত্রিশ কিলোমিটার যেমনটা আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে নতুন কক্ষপাতটা হয়তো তিরিশ বা একশো তিপ্পান্ন অথবা তিরিশ বা একশো হতে পারে কিন্তু ইসরোর বিজ্ঞানীরা সেটাকে আরও পাঁচ কিলোমিটার কম করে পঁচিশ কিলোমিটার নিয়ে এসে যেটা কিন্তু সত্যি একটা ভীষণ ভালো ব্যাপার কারণ ল্যান্ডিংয়ের দিন এই ল্যান্ডার মডিউলকে পাঁচ কিলোমিটার কম জার্নি করতে হবে তারপর বলা হচ্ছে দ্য মডিউল উড আন্ডার গো ইন্টারনাল চেকস অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড দ্য সানরাইজ অ্যাট দ্য ডেজিগনেটেড ল্যান্ডিং সাইট এবার ল্যান্ডার মডিউলের ইন্টারনাল মেশিনপত্রগুলো চেক করা হবে এবং ল্যান্ডিং সাইডে সূর্যের আলো উঠলেই সেখানে কিন্তু নামানো হবে এই বিষয়টা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে তেইশ তারিখের আগে কেন সেখানে আমাদের ল্যান্ডার মডিউলকে নামানো হচ্ছে না সেটার কারণ হচ্ছে সেখানে এখনও কিন্তু অন্ধকার তেইশ তারিখ প্রথম সেই ল্যান্ডিং সাইটে আলো পড়বে তারপরই তাকে ল্যান্ড করা হবে দ্য পাওয়ার ডিসেন্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু কমেন্স অন আগস্ট টোয়েন্টি থ্রি অ্যারাউন্ড সেভেনটিন ফর্টি ফাইভ আওয়ার্স অর্থাৎ ল্যান্ডার মডিউলকে তেইশে আগস্ট বিকেল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের সময় নামানো হবে ইসরো কিন্তু প্রথম থেকেই এই ডেট এবং টাইমটা বলে আসছে এখনও পর্যন্ত সেটাই ফিক্সড আছে সত্যি ইসরো বিজ্ঞানীদের জন্য আমাদের গর্ব করা উচিত কারণ তারা যে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়গুলো বলে আসছিল এখনও কিন্তু সেই বিষয়গুলো সেম আছে তাহলে এই ছিল চন্দ্রায়ন থ্রি মিশনের লেটেস্ট আপডেট চলুন এবার আমরা লুনা টোয়েন্টি ফাইভের বিষয় একটু জেনে নিই যেমনটা আপনারা জানেন যে লুনা টোয়েন্টি ফাইভ পরশু দিন তার একশো বাই একশো কক্ষপাতে প্রবেশ করেছিল আর গতকাল দুপুরবেলা তার চাঁদের একেবারে কাছের কক্ষপাত বা প্রি ল্যান্ডিং অরবিট যেটা কিনা আঠেরো বা একশো কিলোমিটার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয় ফলে সে কিন্তু তার নতুন কক্ষপাতে প্রবেশ করতে পারিনি এরকম বিশাল একটা খারাপ খবর আমরা পেয়েছি আর এটা সরাসরি আমরা রসকসমসের থেকে এই নিউজটা পেয়েছি তো চলুন একবার আমরা দেখে নিই যে কি নিউজ আমরা পেলাম দেখুন রসকসমসের সেই নিউজটা এটা রাশিয়ানবাসী আছে তো আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে একবার দেখে নেব টুডে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য লুনা টোয়েন্টি ফাইভ ফ্লাইট প্রোগ্রাম অ্যাট ফর্টিন টেন অ্যান্ড ইম্পালস ওয়াজ ইস্যুড টু ট্রান্সফার দ্য স্টেশন টু দ্য প্রি ল্যান্ডিং অরবিট টুডে বলতে উনিশ তারিখ গতকাল রাশিয়ান দুটো দশ অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত আটটা নাগাদ ল্যান্ডার মডিউলে একটা বিশাল সমস্যা দেখা দেয় প্রি ল্যান্ডিং অরবিটে পাঠানোর সময় তারপর বলা হচ্ছে ডিউরিং দ্য অপারেশন অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন অকার্ড অন বোর্ড দ্য অটোমেটিক স্টেশন অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটা চলাকালীন একটা ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি তৈরি হয় অটোমেটিক স্টেশন মানে হচ্ছে ল্যান্ডার মডিউল হুইজ ডিড নট অ্যালাউ দ্য ম্যানুয়েবার টু বি পারফর্মড উইথ দ্য স্পেসিফিক প্যারামিটার্স অর্থাৎ ল্যান্ডার মডিউল তার ম্যানুয়েবার করতে কিন্তু পাচ্ছিল না অর্থাৎ তার ইঞ্জিনটা চালু করতে পারেনি দ্য ম্যানেজমেন্ট টিম ইজ কারেন্টলি অ্যানালাইজিং দ্য সিচুয়েশন ম্যানেজমেন্ট টিম এখন এই বিষয়টা অ্যানালাইজ করে দেখছে যে কি করা যায় তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে লুনা টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু বিশাল সমস্যার মধ্যে পড়েছে এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা সেটাকে নিয়ে গবেষণা করবেন এবং কিভাবে তার ইঞ্জিনটা ঠিক করে পুনরায় নতুন কক্ষপাতে পাঠানো যায় সেটা ট্রাই তারা করবেন এবার আমরা সহজ ভাষায় বুঝে নেব যে লুনা টোয়েন্টি ফাইভে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং তার কি সমাধান আছে যেমনটা আপনারা জানেন যে গত পরশু দিন লুনা টোয়েন্টি ফাইভ চাঁদের একশো বা একশো কক্ষপাতে প্রবেশ করেছিল এখানে আপনারা যে হলুদ দাগটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে হলুদ সার্কেল এটাই হচ্ছে একশো বা একশোর কক্ষপাত আর এটা হচ্ছে লুনা টোয়েন্টি ফাইভের অবস্থান এই একশো বা একশো কক্ষপাতে এক পাক ঘুরতে লুনা টোয়েন্টি ফাইভের দু ঘন্টা সময় লাগে অর্থাৎ এখান থেকে
যেটাকে আমরা বলি প্রি ল্যান্ডিং অরবিট তো পৃথিবীর থেকে যখন এই কমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ইঞ্জিনটা অন হয়নি অর্থাৎ সে ম্যানুয়েবার করতে পারেনি এবারে কারণ হতে পারে এর মধ্যে যে সার্কিট আছে তার মধ্যে কোনো অ্যানোম্যালি হয়েছে যার ফলে সার্কিট ঠিকভাবে কাজ করেনি অথবা এমনও হতে পারে যে হার্ডওয়্যারই লক হয়ে গেছে থ্রাস্টার কাজ করছে না এরকম সমস্যাও কিন্তু হতে পারে আর যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে কিন্তু রসকসমসের বিজ্ঞানীদের খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবারে সমাধান কি আছে সেটা সম্পর্কে একটু বলি যেমনটা আপনাদের একটু আগেই বললাম যে সার্কিট অ্যানোম্যালি হতে পারে তাহলে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর থেকে চেষ্টা করবেন সেই সার্কিটের প্রবলেমটা ওভাররাইড করতে যদি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে পুনরায় তারা এই জায়গায় এসে তাদের ইঞ্জিনটাকে বান করবেন এবং তারা নতুন কক্ষপথের সুযোগ পাবেন শুরুতেই যেমনটা বললাম যে প্রতি দু ঘন্টা অন্তর সে কিন্তু এই জায়গায় আসবে তাহলে বিজ্ঞানীরা প্রতি দু ঘন্টা অন্তর একবার করে সুযোগ পাবেন লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ইঞ্জিনটা চালু করার জন্য এটা গেল একটা সমাধান লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ইঞ্জিন চালু করার জন্য আরেকটা সমাধান হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কোনো মহাকাশ জানে শুধুমাত্র সিঙ্গেল পয়েন্ট ফেলিও রাখা হয় না অর্থাৎ ইঞ্জিন চালু করার একাধিক পদ্ধতি রাখা হয় যদি প্রথম পদ্ধতিতে কাজ না করে তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাজ করানোর চেষ্টা করা হবে আর যদি দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও কাজ না করে তাহলে তৃতীয় পদ্ধতিতেও কাজ করানো যেতে পারে তাই যদি প্রথম পদ্ধতিতে কাজ না করে তাহলে বিজ্ঞানীরা বাইপাস সার্কিটের মাধ্যমে লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ইঞ্জিনটা চালু করার চেষ্টা করবে এখন দেখা যাক ফাইনালি কি হয় এখন আমাদের ওয়েট করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কোনো আপডেট দিলে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের আবার ভিডিও করে জানিয়ে দেব পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল এবং পেজটা ফলো করে রাখুন ধন্যবাদ